，都来了。好，各位同业，各位老板，欢迎大家在百忙当中光临毕店，春荣不胜感激，不胜感激啊！哎呀，老于，大家都是老哥们了，到场就免了吧。我早听说现场都将来了，可以献宝了，我早就停了。你看看，你看看，长啥模样？还得献什么宝啊？惭愧，惭愧。小弟今天请大家来，不是要献宝，而是让大家给小弟做一个见证，见证我收了一个料交货。其实这是，这是我。哎，这间店是我开的，一切由我来负责。把这个西贝货打开，让大家看看。就这个仿制的醉翁春燕瓶，让我们店。损失了一千大洋啊！一千一千大洋，这是不是？此风不可长。为了招公信，春荣今天要当着大家的面，把这个瓶子给砸了。大家有目共睹，瞧清楚。哎，东家。今天于某人砸掉这个瓶子。就是希望，让以后的造假者无假可造，无利可图。嗯，对对对对对，砸了砸了砸了砸了砸了！大家看好了。是谁砸了我的瓶子？这个瓶子是我于春荣砸的。这位先生，典当可是有期限的。先不论这个瓶子是真的还是假的，今天是典当期最后一天，所以你无权收回去，反倒是闭店，可以对这个瓶子做任何的处置。你砸了我的瓶子，还这么说话？请问超风先生，我是哪天来当的这口瓶子？又要求当多久？你来的那天是初三，你说有急用，只当十天。今天是十二号，刚好期满。没错，那我再请问一下，我是初三，什么时候来的？大约是午后两点左右，因为我在睡午觉，我记得最清楚。好，那么请大家看仔细了，现在是几点钟？哼，现在不过才午后一点，照理说。不满十天，还在典当期之内，我就有权赎当。诸位，我说的对不对啊？对呀、啊，对呀、啊。看老于，你这瓶子怎么了？是还是砸早了？大哥，大哥，你消消气儿，是我们的不对。要不这样吧，您看，我们赔偿您典当的三倍价钱，行吗？什么？笑话！区区三千大洋，连个高仿品都未必买得到，何况我这是百年难遇的传世珍品。开玩笑吧你、啊！那要不您报个数，开个价，我们尽量想办法。十万块大洋，一个半子儿都不能少。这位先生啊，贪心不足蛇吞象，你这样是不是有点太过了？不赔钱也行，那你就把典当的原件还给我，要不然，大家走着瞧。哎呦，这这这这这这这，碎都碎了，就怕岳父大人。国华，你怎么过来了？巧了，巧了，巧了，巧了。岳父大人啊，这位客人啊是小旭的舅舅。这样啊，这件事呢，还是让小旭替你打个商量了。哦，原来赵康跟这位先生认识啊？是啊，岳父大人，这华哥呢是我的舅舅。当时我取惠兰的时候呢，他也没过来。没来得及通知他，哎，曹大少，就是你岳丈也不成，他沽名钓誉，砸了我传家之宝，这事没得商量。华哥，怎么着啊？啊，你忘了上回海湾扣你的货的事儿？谁帮你出的面、啊？这这一码归一码，啊、你不能在这事上给我讨交情啊！你这、啊、岳父，来来来，哎，这不说话的，哎，哎呀，不行，这没得商量。老总说，这是我岳父，这事儿啊，你看这样。晚一个时间，咱们没事儿。是是，行，就这么办。哎
。好了，你就是看你们也知道，知道啊。岳父大人，我跟他商量过，华哥呢，特别给面子。这事他说，只要你肯出一万块大洋，就这么了了。哦，赵康，还是你有面子啊。一句话，就给我省了九万大洋啊。呃，岳父有难吗？小旭在吗？应该的。啊，行了，别在这得了便宜还卖乖。你说什么呢？各位长辈，这个瓶子确实是伪造的。哎呦啊，这这这个骗子，还伪造了我师傅季松寿的鉴定书，可恶之极。真的，各位长辈们，这种骗术在江湖上叫做道脱靴，以后各位要是遇见了，可千万别上当。哎呀，这件事儿呢，我得说句公道话，就算我华哥这瓶子是假的，你们也无权打碎啊。对，不想赔钱吃官司，就赔我的罪帮出现瓶。好，朝风啊，嗯，你先去收了这先生的银票，然后把瓶子还给他。是。先生，这是你十天前求当的原件，封条上有你自己的手印，你瞧对不对？哎，这才是他的原件啊！你看刚才有手印吗？是他的原件，没错。现在咱们是原件奉还，各不相欠，大家是有目共睹。你们什么意思啊？刚才这瓶子不是明明打破了吗？怎么又冒出来一个？当我发现我上了你的当以后啊。我又按照这个瓶子，重新烧了一口。你们不是有什么道脱靴吗？那我也可以反穿衣呀、啊。对，好的，反穿衣。对，和老丈人。说，说什么呢？说什么呢？啊，谁讹老丈人了？我刚才就是顺道经过，看这场面我看不下去了，我怕老丈人这上当吃亏，我打个圆场，怎么了？你这也叫打圆场？要是像你这样打圆场的话，于老就栽在你这个女婿手上了。没错，我是他女婿，他女儿是我心爱的老婆。可你高什么？是我老丈人的什么人啊？你多什么事儿啊,啊？哎，好了好了，大家都少说两句，啊。昊天呢？我看。赵康，也是一番好意嘛，对吧？赵康，是，是，去，哎哎，别跟着我，别跟着我，这他妈这什么事儿啊？造大爷的，怎么这么女婿？姑姑，您还记得这儿吗？这是您的家，娘吩咐我们提前把这里打扫干净了。还有脚呢。缺什么没有？不，不缺，什么都不缺。姑姑，既然你已经想起来了，那说明你已经好了，这以前受的苦啊，也都过去了。
，怎么了，姑姑？我见过你，我之前见过你。你是那个姑娘，是你拿着赵康的银锁片来曹家的。对，那会儿我来曹家，还是第一次来这儿。你不是戏楼那个姑娘吗？难道赵康又躲到你们戏楼去了？啊，他现在在古墓里头，他让我来跟你们说，他现在没事的，让你们千万别交赎款。你命好，后来就嫁给了赵康，成了曹家大少奶奶。世事难料，当时我也没有想到会是这样。少奶奶，你今天应该高高兴兴的，别提那些陈芝麻烂谷子的事儿了。你不是有东西要给姑奶奶吗？是啊，今天该高兴的。这个人干了此等恶事，他早就不是曹家的人了。他凭什么能够进曹家的门呢？他入赘曹家，就算他死了也是曹家的人呢。你们都给我记着，此后这个人从曹家除名，任何人不许再提起他。他的牌位休想进曹家的祠堂。嗯、姑姑，你看，我给你买了一些梳头的油，还有头饰，你看看喜不喜欢？另外啊。这个是点石斋，我看过里面的文章了，可有趣了，都是介绍各地奇闻异事的。这些是戏曲和电影，我想你没事的时候可以翻翻看看，打发打发时间。啊，好，很好，让你费心了，慧兰。没有。娘，您来了。恭喜你啊，小姑，总算是出来了，就像如梦初醒一般。大嫂，你不会再把我关起来吧？看你把我说的跟个坏人似的。人生病了呢，就得住医院；病好了就出院，这很正常。谢谢你，谢谢你，不用谢我，谢慧兰吧。哦，谢谢慧兰。没有没有，姑姑是您吉人天相，逢凶化吉。哦，好了，不用客气了。我身边这丫头叫小绿，以后就待在你的房间，贴身伺候着。小绿见过姑奶奶。啊、哦，嗯，没什么事情，你们都下去吧。慧兰。给你小姑做点好吃的。是，娘。你也下去。是。大嫂。小娟，我有几句心里话想对你说，非常重要。我希望你忘掉以前的不愉快，敞开胸怀，别再乱发脾气，尤其是不可以无中生有，坏了别人的名节，否则我还会再把你送到后园去。记住了。这屋里的摆设，跟之前是一样的，没有人动过。以后，你就在这儿安心住着。
，我希望你忘掉过去，重新开始生活。你儿子赵亮，我也照顾得很好。我给了他一大笔钱，让他去做他想做的事。现在人在英国，小娟，其实我很羡慕你，有这么一个懂事的好儿子。记得你生病那会儿，他天天在废园求老爷，什么都不做，只是一心想照顾你。你娘现在神志不清，连自己是谁都不知道，怎么照顾你、啊？可她是我亲娘，我是她唯一的儿子，就这样走了，我做不到。你的孝心，舅妈能够理解，老天爷也看得见。但你又不是医生，也不懂医术，这家里面也不缺照顾你娘起居的人。而且你是个男孩，你说你怎么照顾他？再说了，你娘最在意的就是你的前途。她要是知道你为了照顾她。放弃了自己的前程，我想他就是病好了，也不会高兴的。舅妈，我……你听我说，你娘只是因为你爹的事情，一时受刺激得了失心疯，他会好起来的。而且，舅妈也会找最好的医生，精心的护理他。你就安安心心的到外面去闯荡几年，没准儿，等你闯到事业有成，回到这个家的时候。他病就好了呢，舅母，听我的话吧。上个月底，赵亮来信了，说他在英国过得很好，学了很多洋人的新东西，说了很多，我也不明白。到时候我吩咐下人把那封信给你拿过来，你可以给赵亮回信。以后这府里的大事小事，照以前的规矩办，你就不用费心了。对了，还要跟你说，土鳖现在是曹家的总管。你要有什么需要的，想吩咐他，就叫小绿去跟他说，不必客气。那你好好休息，有时间我再过来看你。你舍得回来了？你是巴不得我永远别回来，是不是？很不幸的告诉你，我完好无损的回来了。你厉害，你爹也厉害，还有你那个奸夫高昊天也厉害，一块儿整我，是不是？我麻烦你于慧兰转告他们，尽管放马过来。本少爷等着呢。这么说，你去我爹当铺讹诈他这件事儿是真的？什么叫讹呀、啊？我那叫给他上一课。他要是不去店里边骂我，我会给他一个回马枪吗？我爹那是警告你要走正途。我呸！走正途，半老妖怪整我老娘那叫走正途？这件事儿呢，就是你爹的朝奉眼力有问题，我不过就是给他一个教训，他倒好，回过头来欺负我，有这样的老丈人吗？还有你那个奸夫高昊天，你们俩要是没有半点奸情，他们会联合起来搞我吗？曹兆康，你怎么讨厌我、污蔑我都可以，我警告你，不准污蔑我爹。我污蔑了吗？我污蔑了吗？我就通通污蔑了，怎么地？好，离婚。离就离
，赶紧找你高浩天去。我还真就告诉你，我早就想跟你离婚了。可是我爹我娘不同意。喂，啊，真的呀，涨了。好的，好的。我不卖，我不卖，我还准备买一些进去呢，真的不卖。那好，怎么了？是不是那个橡皮股票又涨了？哎，你说话呀！我问你，是不是股票涨了？不告诉你，我还不想知道呢，什么玩意儿？好了，不要生气了，我告诉你就是了。我干爹介绍我认识的一个女的叫艾米，这个女的贼得很，她知道我的股票上升了，就想让我卖掉，赚取中间费，我才不干呢。那，现在到底涨了多少？上次我不是跟你讲，已经涨到七块多了吗？啊、这次你猜，八块。再猜，我猜猜猜，我有什么好猜的？我到底多少钱？你倒是说呀！卖什么关子你？好了好了，不要急了，我告诉你，已经涨到二十四块了。才过了多久啊？要不然，怎么跟聚宝盆比呢？你想想，现在从爷们儿开着汽车的轮胎，到娘们儿手里的暖水袋。还有小孩跳的橡皮绳，运动员打的各种球类，都是用橡胶做的。这些东西不是从天上掉的，物以稀为贵。那些有钱的主啊，当然疯抢了，怎么能不涨价呢？你说我早听你的多好啊！我开什么破古玩店？我干嘛呀？我不听可而言，吃亏在眼前。你现在用脑子是对的。做男人要有魄力，干事情一定要有远见，胆子要大，不能贪小便宜。你瞧，你这耗着一天，做什么不都挣到了？我现在说的话，你明白吗？哎呦！你来了，啊、快快快快，给我上菜啊！哎，我的酱牛肉，啊、快快，酱牛肉，酱牛肉，还有这桌，来，熏鱼熏，哎，来，好嘞好嘞，哎，谢谢啊。哎，美女，这不是那菊坛第一花吗？这是不是就那七个儿啊？是的，是的。你第一次光临我们的小店，我呀给你全新的球桶，你慢用慢用啊！谢谢。你可真是厉害，走到哪儿都像个烧开的锅，屋顶都快让你掀翻了。是吗？那怎么，就是你这壶烧不开呢？好了，不逗你了，省得又把你吓到大西北去了。你也不错嘛，一回来就平地一声雷，让赵康颜面扫地。你是不是心里也舒服了一些？我只是想帮于叔讨回一点公道罢了。倘若他要是知道是你帮我买了醉翁平的仿品，一定恨上你了。这回啊，换我欠你人情了。你不欠我的，他店里面本来主要卖的就是仿造品，要怪，就怪他自己。哎，你别这么喝啊，这酒烈着呢。酒是梁师做的，别的我不会，就会喝酒
。哎，你这是干什么呀？我没干什么。慧兰那件事情，我罪过大了。我赔罪，赔你起罪死。哎，好了。我只是让你陪我喝酒，没让你陪我醉。我只是想有这么一个知己，在我心情不好的时候，能够陪我喝酒，听我说会儿话；在我心情好的时候，陪我高兴，陪我开心。没有任何的利害关系，也没有任何的猜忌。你真的，你真的愿意把我当做知己？当然了，如果不是知己，你怎么会帮我这么大的忙？这只是举手之劳的事情，你不要太往心里去。但是还是要跟你说声谢谢。啊，对了，我还有件事情要问你。什么事儿？你见过真的醉翁平吗？没有。我见过。论手艺，你帮我买的那个仿品和真的瓶子没有什么两样，只是醉翁图不会脸红。真不知道他们是怎么仿的。画的很好，照这个图样多烧几组啊！好，看来这几个师傅的手艺啊是越来越好了。这个月瓶子烧的还挺不错，先拿些去你们店里卖吧。好啊，那个，你瞅这个，就跟密室的真品一样，那我可以开个好价钱。嗯。上次醉翁平的事还想再来一次。上次那事我没追究，那是因为对象是于春荣，他不留情，那你们也得到教训了，那活该。我跟你说，要卖高价也要说是高仿，大家你情我愿比较不会出事，少在那儿自作聪明。是。你们要是拿石头砸自己的脚，那是你们自己的事情。这要是上面的人抓到这事情往下查。迟早抓到咱们的小辫子，到时候你别说我没警告你，东家放心，我会小心的。丁哥，哎，可是小姐，我忘记了一件事情跟你说，曹兆康他爹有个秘密作坊。什么？我的意思是说，曹兆康他爹曹庆祥有个秘密陶瓷作坊，吃苦斋戒做的那些仿品都从那边来的，没有几个人知道
乔治来了吗？哎呦，乔治先生，今天有事儿来不了，他代理人来了。代理人，可靠吗？放心吧，就是上回买醉翁瓶那个人，同一个人。啊，是，就在楼上。鱼瞎子，啊，怎么是他呀？是土鳖兄弟吧？于春荣先生啊，是洋人的代理人。我不卖了。哎哎哎，怎么了？是乔治先生要？你们已经交易过一次了，还不相信啊？土鳖兄弟，这是美国的乔治先生给的一万银票。我怎么知道？是真有个乔治先生，还是你于春荣在给我下套？哎，那我也怀疑，你卖给我的古董是不是跟曹兆康一样，也是西贝货呀？话不投机半句多，买卖不成，仁义在。土鳖兄弟，这一万银票，是我和张老板在中间穿线，做了一些蝇头小利。你可不要把肥羊往外推哦！对对对对对，你们要是有什么误会啊，那也不能拿钱开玩笑啊。玩意儿真假且不说，这银票啊，我已经去银行知会过了，那可是千真万确的赵康少爷，还真是够狠的。赵康啊，他拿一个仿的西贝货来唬我，我是要给他一点教训。土鳖兄弟啊，我现在的眼睛不太好使，我只能做这么一点小小的生意，赚一点小钱。如果你要是有真货，你可以给我，咱们互相合作。相互发财。你要是没有的话，也没有关系，你走你的阳关道，我过我的独木桥。还有啊，美国的乔治先生已经在我这儿买过不少东西了。土鳖兄，得饶人处且饶人，给个面子，给个面子。土鳖兄啊。过去的恩怨，我已经全部放下了。赵康是我的女婿，我的闺女在他的手里，我拿他没有办法。我们是一家人，一家人。老瞎子，总有一天我让你知道，谁跟赵康才是真正的一家人。我倒想瞅瞅，你一个瞎子，怎么来鉴定这古董？这就不用你操心了，春荣自有办法。光听声音就知道真假？当然不是，土鳖兄弟啊，我自有办法呀。都是好东西，是啊，他说，这些好东西，就连吃古斋祭店里都有仿品。没错，我去过他们店里，见过这些瓶子的仿品，除了底足露胎处的火石红烧的不足，露出了马脚，其他的胎釉都下了功夫。不过自从醉翁瓶事件以后，他们店里的伙计倒也实在。
，真的就是真的，仿的就是仿的，还从来都没有骗过人。可没有真品，也仿不出来一模一样的。是啊，土鳖把这些真品拿出来卖，难道不怕曹静强发现？季先生，如果我猜的没错，应该是土鳖在作坊里拿了仿品。掉了包，土鳖他知道，拿仿品是唬不住我的，所以他只好去掉包。这件事情啊，要归功于昊天，是他想了一个办法，安排了一个洋人跟土鳖见了面，土鳖信以为真，以为这些东西都要卖到外国去，要不然，他应该没这个胆子。我也是因为有朋友帮忙。才知道曹庆祥有这么一个秘密作坊。等等，里边是不是有声音呢？这是什么？瓶子里怎么会有这种东西啊？对了，先生，我好像在您搜集的考古资料里发现过类似的东西，是吗？在哪儿见过？谁呀、啊？我是小绿，土鳖总管，他来瞧您了。进来吧，你先下去吧。是。给。姑奶奶请安。姑奶奶好。我一个寡妇人家，能有什么好的呀？哎，您瞅瞅，您这话说的就不对了啊，姑奶奶，您现在是青春正富，这往后的好日子，那可多得去了。别捡好听的说了，有何贵事啊，大总管？哦，回姑奶奶话，小的去乡下收租，这心里吧老觉得惦记着什么，左思右想，想来想去。原来小的呀，一直惦记着姑奶奶您呢，所以呢，就烧了一些乡下的石书特产，还有一些胭脂花粉。你是我什么人呢？干嘛给我烧胭脂花粉？您瞅瞅，您这话说的就见外了。撇开啊，撇开我跟金穗儿兄弟多年的交情不说，现在，您就是我的姑奶奶啊。别捡好听的说。哎，寡妇门前是非多，我还带着笑呢。你不怕别人说闲话，我还怕呢。俗话说得好，要想俏，三分笑，带笑好啊！好你个头啊！嗯，要是金穗地下有知，不掐死你才怪。姑奶奶，你想想，我替金穗照顾您，她在地底下，那高兴还来不及呢，是吧？姑奶奶。呃，小的给您打了一副金手镯，您戴上瞧瞧。瞧不出你土鳖，还挺会心疼女人的。只要姑奶奶欢心，我土鳖死，我都愿意。不吉利的话我不爱听。是是是是是，姑奶奶，您的脖子，小的有一套祖传的手法
就不怕金穗地下有知，饶不了你呀、啊！您现在就好比是小的娘娘，小的天不怕地不怕。哼！我要真变成娘娘，我就把你变成一头俏驴。啊，小的喜欢听驴叫，小的就喜欢听驴叫。<笑>那你就叫一个听听。<笑>讨厌<笑>！渐渐说。